Друзья, всем добрый день. Сегодня с вами разберем непростую тему не Навального, он мне не интересен. Похороны прошли, и слава богу. Есть такая певица Диана Арбенина. Вы все буквально помните, мы ее просили проверить на дискредитацию. Ну и вообще, как бы, чтобы она высказала свою позицию. Позиция такая неоднозначная. Я вот сегодня обратился к генеральному директору концертного зала Барвиха Лукари Вилыш. А.С. Ворошилова с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной, который состоится у нас, сейчас скажу, какого числа, 6 марта 24 года в концертном зале Барвиха. Ну, вы, наверное, все наблюдаете за Арбениной, да, она практически как Пугачева. Буквально недавно она назвала общественников, которые попросили в Владивостоке отменить ее концерт, она назвала их там чуть ли не уродами, назовем вот так. Это практически как Пугачева, да, она нас называет холопами, рабами. Примерно вот ее отношение э, к нашим гражданам, ну, вот такое. Ну, недалеко ушла от э, Примадона, так назовем, Киркорова. И я считаю, что э, в связи даже с этим отношением к нашим гражданам, Арбинь недостойно выступает на сцене. По одной причине, потому что ведет себя высокомерно, позволяет себе всякие гадости в отношении наших граждан. Ну и, соответственно, позиция у нее по поводу тематики СВО, она неоднозначная. Как говорят, слово воробей, если уже вылетело, то все, обратно не вернуть. И, соответственно, мы сейчас зачитаем ее позицию с 2014 года, когда начались все события у нас э -э, с Крымом. То есть ее позиция была неоднозначная. И вот ее, пожалуйста, цитата, что она говорила. 4 июля 2014 года певица заявила, что не поддерживает присоединение Крыма. А летом того же года, когда в Донбассе начались боевые действия, дала концерт в Киеве. То есть такая перевертыш. То есть она сегодня понимает, что она в России зарабатывает деньги. И если сейчас начнут везде ее отменять, в принципе, что происходит благодаря нашей организации и нашим коллегам по всей России, которые подхватили нашу идею общественной организации и поддержали нас, ее начинают везде отменять. Соответственно, это минус по ее карману. То есть, в каком плане? У нее есть люди, которых нужно содержать, барабанщики, гитаристы, там, сценаристы, костюмеры. Этим людям нужно всем платить заработную плату. Соответственно, она вот на одном из концертов если не ошибаюсь, это в Хабаровске она там выступала, она позволила себе обозвать общественников наших, наших граждан прямо на сцене. Я считаю, что даже вот это отношение, которое она себе позволила так и сделать, я считаю, что только вот за это Арбейну нужно и публично наказывать, и в финансовом плане ее нужно наказывать, потому что у нас сегодня непростое время, Позиции у него нет никакой. Вот, допустим, Дикую, мой люби, любимый Киев. Обратите внимание, она говорит, Дикую, мой любимый Киев. Не Россия. Хочу попросить прощения за всех своих российских коллег, которые до сих пор вас не поддержали. А я с вашим народом, держитесь, заявила она на том выступлении. 2018 год она высказала о боевых действиях в Донбассе, отвечая на вопрос о том, на чьей она стороне. Ни на чьей мы не знаем правды, и никто из нас правды не знает, сказала Арбенина. 31 мая 2023 года Арбенина заявила, что спецоперация на Украине является трагедией для России. Друзья, вот э, я считаю, что, что здесь нужно вот, э, смотреть не на то, что она вот, там, хорошо поет, да, может действительно у нее голос хороший, может действительно она хорошая там, артистка. Вот. Но ее отношение изначально к нашей стране, оно чуть неправильно. Оно изначально было неправильное, и это нужно расценивать как предательство. Предательство к нашей Родине, к России. Но каким-то образом, когда мы начали просить контролирующие органы проверить Арбенину, Арбенина побежала в высокий кабинет жаловаться, ей дали возможность исправиться, я так понимаю, и дали шанс реабилитироваться. Но я что могу сказать? За год, я уже об этом говорил, 
Ми наблюдали за Арбільною, Арбільна ні разу не виїхала в зону спеціальної воєнної операції. Навіть Кіркор в ту з'їздив. Навіть він в ту туди з'їздив. А Арбільна там не була. Друзі, я о чому говорить? Що її позиція неоднозначна. Ну, то, що вона там десь в якомусь регіоні вивела одного воєнного, або не, не воєнного, навіть не було, одну із жон воєнних вона вивела на сцену, да? і супруга одного із воїнів навіть спіла на одній сцені з зв'язкою. Тобто вона вивела одного із воєнних на сцену, і нічого не говорить, що, як би, вот, допустим, я розумію, для чого вона робила. Вона це робила для того, щоб зберігати свій бізнес, друзі. Для того, щоб їздити по Росії, збирати гроші, класти себе в карман і жити на широку ногу. То есть здесь все просматривается. Я думаю, вот э, люди, которые более-менее разбираются и, там, в шоу-бизнесе и, и, и в политике, они прекрасно понимают, зачем эти перевертыши, э, когда им нужно, то есть они ведут себя вот так, поддерживают другие страны. И когда, опять же, им нужно, они перебываются в воздухе и, соответственно, э, делают так, как им выгодно. Ну, то есть в ее случае ей сейчас выгодно занимать позицию, то есть как бы и такую нейтральную, вроде как бы и, и там, и здесь, и никак себя не проявляет по одной причине, потому что как только она конкретно сегодня появится в зоне специальной военной операции, приедет туда с гунтарной помощью, я думаю, что у нее в Европе есть какая-то недвижимость, скорее всего, и, соответственно, будут какие-то определенные санкции. Ну и вообще на нее будут уже э, наложены санкции, и она будет никуда не, не въездна, ни в какую другую страну. Вот мне, допустим, все равно без разницы. Я, хоть, я там во всех санкционных списках, там везде есть, и, и, и как бы я к этому отношусь спокойно, и я никуда не собираюсь. То есть мне нравится страна наш, наша, Россия, как бы, мне без разницы. Там, полечу или не полечу. То есть я понимаю, что... Сегодня проживаем непростое время, и надо сплочаться, больше поддерживать нашего основного лидера и, соответственно, держаться все вместе и прожить это, вот это вот для страны трудное время. А эти люди, перевертыши, я так называю, да, они на двух стульях. То есть вот я сейчас вот, вот опять скажу, вот Арбенина, вот еще, допустим, встречу и задам вопрос, чей Крым? И вообще поддерживать специальную военную операцию, я уверяю, что она уйдет от этого всего и не будет отвечать ничего. Поэтому, друзья, в связи с этими событиями мы обратились к руководству Барвихи, Барвиховых Ревилыш с просьбой не давать Арбейну выступать и зарабатывать на нас с вами 6 марта 2024 года. Надеюсь, хотя я не уверяю, что нас могут там услышать, там тоже все построено на коммерции. Вот. Ну, надеюсь, все-таки наши доводы возьмут во внимание и как-то отнесутся к данному вопросу очень серьезно. Потому что, э, вот, допустим, 22 года но на концерт Челябинский Диана Рабельна исполнила песню «Не молчи» с критикой ведения боевых действий. 31 мая 23 года Арбения заявила, что спирас на Украине является трагедией для России. То есть вы понимаете, да, что ее вот... Э, Такая антивоенная позиция, она говорит о том, что Арбенина не настроена быть с нашей страной. Она пока здесь, пока ей дают возможность зарабатывать деньги. Как только завтра эту возможность уберут у нее, она, соответственно, покинет нашу страну. Вот запомните мои слова. Друзья, заходите в комментариям канал, ссылочки здесь, подписывайтесь. Пишите комментарии, там я отвечаю на ваши комментарии и будем вести живой диалог на эту тему.